TV Leão, a nova cara da web e eu estou recebendo... Você, você tem quanto tempo de televisão? Eu perdi a conta. Pois é, eu não, eu, não, eu não ia, eu não ia, eu não ia falar. Não, nós estamos recebendo aqui um grande amigo, um dos maiores comunicadores de palco e de, e de gente desse, desse Brasil. Décio Pitinini. Ô Décio, é, é, tudo bem, que é mais de 40 esse negócio não, todo. Não, olha, foi. Eu, eu comecei em televisão é, com o Luiz Aguiar na TV Bandeirantes em 1960. E quem te falou que você era de televisão? Que você Luiz. tinha que. É ele que te falou? É? Ele que falou, vem pra cá. É, a, a primeira experiência, quer dizer, eu estava na rádio, mas antes como produtor e como apresentador de um programa. Uh -huh. Eu produzia o um programa dele, inclusive, uh -huh. e, e, e o do Humberto Marçal, lembra do Humberto? Ô, oh, senhor, lembro, ô, oh, senhor, Zé lembro. Paulo de Andrade, Nossa. Era eu que escrevia esses programas todos. Uh -huh. E eu fazia um programa aos sábados, chamado Brasil 2000. Uh -huh. É, aí o Luiz Aguiar falou assim Poxa, eu queria te testar na televisão Eu vou fazer um programa de calouros Na, na, na Band, Canal 13 Na época né? E eu queria que você fosse um dos jurados Mas tem certeza, não está ficando louco não né? Não, eu quero você lá E tal, e eu fui para lá E aí eu comecei a fazer com ele Você já era cronista? Já, já fazia revista, ah, jornal, sim, esse é, negócio? Eu comecei em Meia meia, eu comecei como jornalista. Né? Apesar de não estar formado ainda, mas estava lá tava no meio. fazendo minhas coisas. Escrevendo? Eu já tava, tinha trabalhado na editora Abril, já tinha passado para a Folha. É, como é que se sustenta ser jurado tanto tempo? Ah, sei lá. Porque você é... Você é, é eu sou uma espécie de recordista. Não, é um carimbo é, disso. É Todo mundo que vai fazer... Faz, ah, você pode ser jurado de um... O nego já lembra no Décio. <risos> o, o, como, como agiria, como faria, qual é a atitude, como, como é que é sustentar isso? Olha, eu não sei, porque... Uh, uh, eu estava lá no, no, no programa do Luiz Aguiar uh -huh. e, e como jurado. Aí um dia o Luiz Calouro. era muito amigo, era um calor. É. E o, o Luiz era muito amigo do Silvio Santos. Um dia ele entrevistou o Silvio Santos, terminou o programa. Eu conhecia o Silvio Santos fazer uhum. matéria com o Silvio uhum. Santos. Uhum. Tinha feito matéria com ele para aquela revista Intervalo, lembra? Sim, aquela... claro que eu lembro. Da Abril, claro. Contigo, né? aquelas revistas e tal. E aí o Silvio estava lá para ser entrevistado, terminou e falou: preciso falar com você. Eu falei: pois não. Eu, na minha cabeça, eu pensei, ele vai pedir mais uma daquelas matérias. Silvio Santos fazendo ginástica, Silvio Santos escovando os dentes, Silvio Santos, sabe? Sim, sim, sim. É, tremendamente interessante. Mas na época era, mas na, na época, época era, era. novidade, é. boa, né? Não não é. Então eu pensei que era isso. No fim, o Silvio virou para mim e falou, eu já falei com o Luiz Aguiar, é, você quer ir trabalhar comigo? No lugar do Celso Teixeira, o falecido Celso Teixeira, pai desse Celso Teixeira. Sim, que sim, sim, na, na sim, Record, sim. E eu falei, mas você está falando sério? Eu falei, tô Você me paga mais do que o Luiz? Pago. Eu falei, tá bom, então eu vou. Isso foi em 1970. Que loucura. E eu só saí do show de calouros quando o show de calouros terminou em 1997. Então eu fiquei 27 anos de uma porrada só no show de calouros. Que coisa. Ah, e... O que dá ao Silvio Santos o título de... Saco do século e a mim <risos> Não, a mim também. Sensacional. Você já pensou? Mas você enjoou, mas você enjoou. Mas... Toda semana. Mas, mas você enjoou. Não. Então, isso que é interessantíssimo. Ele, porque ele continua me chamando. E as conversas... Novo, mas as conversas, então, as conversas são novas, né? É sim. É, é, é uma coisa bem louca, né? Que a gente continue um provocando o outro. Ah, mas você fez não sei o que lá. É, e você que... Que isso, meu? Que... Não, e quando você dá a sua opinião, ou severamente, ou fake, ou não sei o quê, ele, ele, ele aquieta. Acho que é o único jurado que ele, é. ele para para ouvir. É. Às vezes. Às vezes ele quer ir para o pau. Então ele me chama. Que é para subir o clima, né? É, é. Aí eu percebo. Quer dizer, aí você vai. De olhar, etc. 
Aí ele vira e diz assim, eu acho que não concordo com isso que você falou. Aí o pau quer, aí dá é licença, né? Muito sensacional. Aí eu abro. Erguei uma bola. Aí, ah, entendi. Eu abro, eu abro, eu abro, eu abro. Tijolo nele. Você sempre dirigiu revistas é, é, de artistas, de, de vida de artistas. Você também gosta desse lado, né? De, de, de é editorial, eu né? Nele, né? É, né? Eu comecei, eu, eu tive, por exemplo, na geral da Folha. Agora, vamos, vamos concordar que é, você está na geral, é, é mais ou menos assim, quando um setorista está fora, acharam o um corpo de um defunto boiando no Rio Pinheiros. Você dança. É, é, cadê o setorista de polícia? Ah, ele foi até a delegacia tal. Quem é que está na geral? Ah, está ah, o pitininho, ah, não manda ele. Ah, ele vai lá, ah, aquela beleza. Ah, ah, isso você não gosta. Aquele cheiro gostoso. Meu né? Jesus Cristo. Então, é, 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 cobrir já política, cobrir esporte. Mas todas as revistas que você dirige viram sucesso. Graças a Deus, eu tive mais sorte cobrindo o meio artístico. Não é sorte, qual é o segredo dessa? É, não, não sei. Porque tem gente que entra é, lá no teu lugar, ou veio antes. Ali, você exige, no editorial teu muda tudo? Ah, 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 o editorial o coloquial, tem, o tem de... que ser... É, é, a, a linguagem é, ela tem que ir direta para o leitor, para aquele que a gente imagina que seja o nosso leitor. Eu não posso falar nem mais estupidamente, burramente ou mais intelectualmente do que ele. Não, eu tenho que dar mensagem para ele. Eu tenho que falar as palavras que ele fala, que ele entende, que ele usa... Eu tenho que usar no cenário, ou sei lá onde, ou, ou, ou na capa da revista, quando, quando é uma revista, uhum, ou na televisão, uhum. as cores que ele gosta, sabe, que a gente mais ou menos sabe, para poder chegar mais diretamente a ele. E graças a isso, eu consegui muito sucesso com a Contigo, durante 12 anos, uhum. eu trabalhei na Contigo, fui diretor da Contigo. Uhum. É, tchê, tchê, tchê. Depois eu inventei, quando eu saí da Abril e fui para Símbolo, a minha função na Símbolo era criar uma revista que brigasse com a Contigo. Eu inventei a Tititi, que graças a Deus fez a Contigo mudar até de formato. A Contigo era pequena, virou aquela baita uhum. revistona e tal, por causa da Tititi. Aí a Abril foi lá e comprou a Tititi do meu patrão. E eu... Aí eu lancei a Chiques e Famosos para brigar com a Caras. Brigou durante algum tempo. Até que a pessoa para quem eu trabalhava ficasse dura outra vez e vendesse novamente o título. Foi esse patrão. É? É mesmo? Ah, vendeu para outro editor. Uhum. E eu vou inventando e vou vendendo. E agora você está... Você tá... Eu tenho emprego. Né? Você está inventando o que agora, editorialmente? Não, editorialmente eu parei um pouco. Eu estou... Uh, uh, olha, é a primeira vez desde 67 que durante um ano e meio, quase dois anos, eu estou longe de redações do, do, do meio editorial. Sente falta dessa? Ah, sim, pra caramba, Gil. De verdade, irmão. Porque você eu já tem... Um pau... Quantos programas de televisão? Pode falar, quantos programas de televisão você tem? É, olha, eu faço o, o, o E10. O E10. Que Baita o do 10, mal, oh, Jesus, muito obrigado pelo carinho. Brasil. Muito delícia. Eu faço um, um programa de análise de notícias é, 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 diário. diário. Mas é curtinho, são 20, 30 minutos. De famosos? É, não só de famosos. De tudo? É, mas é, também na Rede Brasil, uh -huh. das 4 às 4 e meia, 4 uh -huh, e 20 uh -huh. da tarde, uh -huh. também na Rede Brasil. Faço o Ratinho, né? Tô no é jurado ratinho, do Ratinho. E vou agora começar um novo programa com o Silvio Santos. É, fiz o ano passado um que durou seis meses, agora ele quer um para fazer dois anos seguidos. E parece que eu estou nessa equipe. Você está rico, Nércio? <risos> Se eu parar hoje, ferrou. É mesmo? E ah, por quê? Por quê? Porque, Porque não, não ganha mesmo? Ou... É, 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 primeiro que os salários não são aquilo que se divulga. É, muita gente... Giba, pomba, você eu li hoje é mais negócio. novo que eu, mas Sim. pomba, você já gravou muito nesse meio, você sabe. Tem meia dúzia que ganham milhões e tem outros que ganham um salário médio que dá para você viver. O que não dá para você parar de trabalhar, entendeu? Não dá para você ficar doente. Não dá para você tirar férias prolongadas. Não dá para você, sabe? 
e tenteando é, com conforto, com conforto, pô, que legal, você tem a tua vida, você paga a faculdade para os teus filhos, você e tal, que bom. Porque custa caro ser famoso, né, Dércio? Ah, custa. Você gasta bastante e sofre bastante por isso. É. A, gente, a gente paga um preço por não, ser... Não tem dúvida. Não é? Não, não, isso não... Não existe a compensação financeira para isso. Não, não existe. É, a, a, a valorização do teu trabalho é muito relativa. Você sabe disso, Giba. É, infelizmente, ela é muito relativa. Você tem que sempre matar aquele leão por dia, não, sem ofensa. Não é isso que eu ia falar, muda de ofensa, bicho. Vai, vai para a hiena, tem que matar uma hiena por dia. Tem que matar aquele fazão. <risos> e aí? Sabe, porque senão no dia seguinte as pessoas não vão lembrar de você. É uma coisa impressionante. As pessoas que eu digo são os responsáveis uhum. pelas emissoras de televisão. Eu não posso me queixar, eu sempre tive um programa de rádio, eu sempre tive um programa de televisão que me quisesse, eu sempre sempre tive uma redação e o rádio que me empregasse a rádio eu sempre fiz a M de é. repente elas deixaram de existir praticamente hoje tem a Band tem a, a Jovem Pan é, tem um negocinho assim da Tupi acabou né a capital qual mais que tem não sei você não faz uma rádio AM hoje o público está mais exigente de televisão ou a televisão deu uma ah, não, eu não acho não, Giba. Eu acho que é, é, o público continua o mesmo. O, o problema são as pessoas que fazem a televisão. Você me perdoa. Manda bala. É, é, mas eu acho que as pessoas que fazem televisão elas estão irritantemente, revoltantemente repetitivas. Então, você tem uma fórmula, é, eu te copio. Né? Deu certo com o Gilberto, então peraí, vamos fazer igualzinho mais. Todo não. mundo está visitando casa de artista é. agora. É. Tá. Certo? Então vou fazer igualzinho o Giba. Aí vem o outro e me copia, aí vem o outro e copia vocês. Está todo mundo fazendo igual. Amanhã o cara resolve botar um tijolo no lugar do microfone. Pronto, todo mundo põe o um tijolo no lugar do microfone. E assim por diante. São as mesmas atrações. De repente alguém inventa. Música não dá mais ibope. Pronto, ninguém mais apresenta música. Aí no dia seguinte, é, competição é que dá audiência. Todo mundo faz competição. Porra, meu. Cadê a criança? Todos os canais não. Em todos os horários, cadê né? Cadê a identidade dessa gente, rapaz? Nós somos de uma época em que cada um tinha a sua identidade. Agora um apresentador, inclusive, copia até o modo de falar do outro. Né? É, um, é uma coisa deprimente, ridícula, simplesmente. Aonde vamos chegar, Décio? Ah, olha, ou muda tudo já, enquanto ainda existe vida inteligente, ou nós vamos chegar num tal ponto de igualdade, de, de tudo absolutamente igual, que ninguém mais vai dar bola. O cara vai para o canal a cabo, onde ele vê um filme uma série, ele vai para Netflix, ele vai para não sei o que, ele vai, ele, ele vai esquecer a TV aberta, meu. ele vai, porque não, sabe, ninguém tem saco mais para isso. Vai virar internet e tudo. Vai virar internet Porque tem mais coisas é. interessantes, não é? Não é? Não é? Contanto que não cobra aquela fortuna que a internet também está cobrando, né? É, você também está é certo. Um baita absurdo. O que você quer para você, Décio? Até quando? Ah, até quando eu aguentar, né? Até quando você der. Você quer televisão? Revista, rádio, então, você quer tudo? Eu acho que... Eu você não sente o tudo. peso você não sente não, o peso da idade? Não, eu sinto esse peso quando não dá é, para eu fazer porque não deixam. Aí, meu... Aí... É, eu ia dizer pergunta para minha mulher, mas vou dizer... Não, não pergunta. Entendi. Porque ela vai é, ficar maluca para te explicar o o demônio que eu viro dentro de casa, fora, quando eu tô é, Quando uma porta se fecha para mim, o que eu faço comigo e com quem está à minha volta é um inferno. Décio Pitinini, cara, você é uma das linhas que eu sigo, Décio. Eu te eu respeito amigo. muito e te amo de verdade, viu, cara? Sabe o orgulho que eu tenho de ser teu amigo. Quero pisar nos teus passos, Décio. Pô, para com isso. Deus te abençoe. Eu quero te seguir sempre. Campeão. Para nós. TV Leão, a nova cara da web. Pessoal, eu estou esperando o seu vídeo. Você não mandou ainda? 
mande um recado, um carinho para o Leão, é, um recado para alguém, ou mesmo, alô, Leão, eu, eu, tô, eu sou fulano de tal, eu também estou aqui na TV Leão, sou da cidade de tal, venha conhecer minha cidade, ou apenas isso, olha, meu nome é Maria, eu sou aqui de Bauru e também estou na TV Leão, mais ou menos isso aí, é fácil, acesse contatos e mande o seu vídeo para o Leão, TV Leão, a nova cara da web para você.